。年文景有些不解，不过还是把丁秀喊了过来。什么事儿？年奶奶看了老大两口子一眼，就是先前跟你们说过的贱丫的事。老大现在被窑厂开除，老大媳妇平时也没什么事，家里不赚钱，贱丫上学还得花钱，所以贱丫以后就不念了。老大，你跟你媳妇看看，明天赶紧给贱丫办退学手续。他一个丫头，整天待在家里也不是个事。我给他说了门亲，找了人家，就老三媳妇娘家那头的亲，姓朱，家里有个五个儿子。年奶奶介绍完对方家的情况，还把人家如何热情对待他，如何给他强行塞礼的事都说了一遍。这是个好人家，贱丫过去就是享福的。家里五个血气方刚的大小伙，随便他挑哪个当男人，贱丫跟哪个都不亏。年纪大了知道疼他，年纪小的那叫两小无猜，横竖都是好事。什么？文景，这是你同意了？年文景一愣，他同意什么？他刚刚知道这事。嫂子，你也别着急，那家人我见过，都是爽快人，心底也好，要饭的路过都得扔个馒头。贱丫，不是，年高儿嫁过去不会受罪。丁秀手脚都发麻了，谁说话他都不听，只盯着年文景。我问你呢，你是不是同意了？我，我。我没有啊！年文景话没说完，年奶奶已经嚷出了声：“老大，你这是睁眼说瞎话！你怎么没同意？先头跟你说的时候，你可没反对，现在扯什么犊子呢？”娘，我什么时候同意了？这么大的事，我怎么不知道？年糕上学上的好好的，为什么退学？我一个正儿八经的高中生，年糕怎么也要上到高中吧？我还指着年糕考大学呢。崔莹莹的脸色一下就难看起来，这是要悔婚啊！她可是替婆婆牵线的人，那头说好了，怎么现在还弄个不同意的意见出来？他大伯，你这话是讽刺老三高中学历没你正经呢。我可是听说了，贱丫不爱写作业，考试就作弊，老师都不爱管她。别的小孩没交作业被罚站，贱丫不写作业，老师连罚站都懒得罚她，这是彻底放弃她了。就她这样的，还能考上大学？他大伯，你现在可是丢了工作。贱丫上学还得交学费吧？这钱你打算怎么出？谁来出？就是，真是不识好歹的东西！我是为了谁？还不是在帮你们？贱丫给人当童养媳，家里就省了一笔开销。人家说了一次性给三百彩礼，两家以后少来往，保准不给你们添麻烦。你两口子又没儿子，以后你们俩吃饱喝足，全家不愁。等老了，让小俊给你们养老送终。多好的事啊！老三媳妇，我是刚下岗，不是一直没工作。我这么多年的工资，一分没少都给了老娘。我就不信，家里的开销就多了年糕这点学费。娘，这么多年，钱都是您帮我收着，总攒下点钱吧。攒下钱？你开什么玩笑？哪来的钱？你一个月才给我多少钱？你一家几口吃喝拉撒不要钱？你那点钱早就花完了。什么？你说什么？娘，当初说好你帮我攒钱。等以后我分门立户的时候，一次性给我。我这么多年的工资都给了你，没有个一千，总有八百，怎么花完了？这逢年过节不花钱，村里礼尚往来不要钱，家里穷的都揭不开锅。难道收着你的钱不用，全家饿死？你这没良心的东西！你是家里老大，你爹死了，你不养家谁养家？年文景的手脚都在发抖。娘，你跟我说实话，这家里除了我交工资，老三、老四。老五的工资都交了没？交了，怎么没交？都交了，交了多少？年文景追问，声音都在打颤。老三两口子交二十，老四赚工分，那也说钱。小红交八块，那就是一个月四十八，这么多钱每个月都花完了，还要用到你帮我存的钱。一个月开销这么多钱，为什么我每天的碗里连块肉都没有？年糕想吃顿饺子没有？想吃块糖都没有？钱呢？钱都花哪了？还是说？全家都吃我那二十块钱，其他人压根没交钱。他大伯，你这叫什么话呀？我们平时又不回来住，也没回来吃，偶尔星期天才回来，你让我们交钱，不亏心吗？爸，三婶说的没错，他们平时确实不回来住，也没在这里吃，顶多就是每周来一次，吃的还都是萝卜青菜，大家一起吃，我看得到。三叔、三婶一家走的时候带走的东西也会不多，就是两只鸡呀、啊，两三斤五花肉啊什么。上回年秀丽提了一桶鸡蛋，很吃力的样子。我看鸡蛋虽然个数多，但是个子也不大。
，年秀丽太娇气了。还有，家里是有饺子的。我上周看到我奶拿罩子盖起来，足足一大盆，得有五十多个，搁他屋里了。年秀丽跟年俊来的时候，被我奶拽进屋里吃饺子了。我闻味儿就知道那是韭菜肉馅的。呵呵，年糕儿你鼻子瞎了，年俊来的那次不是韭菜肉的，那是白菜肉的。韭菜肉的是上上回。年糕儿斜眼瞅他爸，他倒要看看他爸还要笑到什么程度。他妈说的话，他爸左耳听右耳出。现在三叔家的小辈都啪啪打他的脸，看他什么反应。屋里一片安静，真掉在地上都能听到。这时，角落里的年五悠悠开口。我也没吃过韭菜肉的饺子。年奶奶脸上的面皮抖了抖，眼看没法收场了，她故技重施，在大腿重重一拍。哎呀，我的老天！好了，够了，不过了，分家。年奶奶后半截的话噎了下去。就在这时候，年糕突然闻到一股子煤烟味，他回头一看，顿时大喊一声：“啊，不好了，后院着火了